Nós vamos conversar agora sobre um assunto que realmente interessa a todos nós que temos filhos e filhas na escola. Eu recebo agora o doutor Leslie Aparecido Magro, advogado, com um tema muito interessante. Os seus direitos ao renovar a matrícula escolar. Doutor, boa, boa noite. noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribunal Independente. satisfação participar do seu programa. Satisfação é minha em recebê-lo e quero agradecer por ter vindo falar desse tema, que, na minha opinião, é um dos mais importantes, porque a gente não conhece os nossos direitos, doutor. É verdade. Nós vamos conversar aqui ainda, eu, eu separei aqui algumas questões que são prementes e que eu estava conversando com a Letícia, que nem eu falei antes do break, que realmente a gente não sabe. E a gente é pego de surpresa e, às vezes, não tem nem o dinheiro devolvido que a gente deve, teria direito a essa devolução. Primeiro, eu queria perguntar quais são as taxas que as escolas podem cobrar na hora da matrícula? Bom, geralmente, quando é, inicia o ano letivo, é feito o pagamento das taxas, de, a taxa de matrícula especificamente, que é permitido por lei, desde que o valor dessa taxa de matrícula faça parte do valor total do contrato assinado para o ano letivo total. Né? Então, o valor seria, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Se for 10 mil no ano... Isso, o valor da matrícula tem que estar incluso nessa quantia de 10 mil reais. Ah, é? Não, Não pode... pode ser um valor acima do valor do contrato, né? O valor total okay. do contrato. Aí, no caso, por exemplo, é, normalmente vem escrito lá no contrato, 13 mensalidades. É Sim. correto isso? Sim, isso é permitido pela Lei 9.870, de 99, que estabelece as regras para as mensalidades escolares. E, no caso, ela prevê 12 parcelas ou 6 parcelas, no caso do curso semestral, ou outra forma que a escola estabelecer para pagamento das mensalidades. Então, pode ter essas 13 parcelas, incluindo o valor da matrícula, que deve fazer parte do valor é, global do contrato assinado no começo do ano. Ou seja, para eu entender, se eu tenho lá um contrato de 13 parcelas, não pode ser cobrada a matrícula, ou ela já está incluída? Não, a matrícula, já, o valor da matrícula já pode ser incluída. cobrado, mas ele tem que estar tá inclu, incluso no valor total do contrato. Então, nesse, nessa suposição que estamos fazendo das 13 é, é, seria mensalidades... Seria o contrato, o valor total, 13 mil reais. Tá, eu não é. posso, por é exemplo... a matrícula e mais 12 parcelas de mil. Eu não posso colocar, por exemplo, mais mil reais... Não, da por exemplo, matrícula se eu... à parte. Não, não pode ser cobrado à parte, tem que, que fazer parte do valor total do contrato. No caso daquelas escolas que cobram antecipadamente, vamos supor, chega no mês de junho, julho, a gente já recebe lá os boletos para agosto, então separa-se em cinco meses, geralmente. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, aquele valor da matrícula, vamos supor, nesse exemplo aqui de mil reais, dividido, então, em cinco prestações. Se eu pago antecipadamente essa, essa matrícula através desses boletos, eu tenho direito à devolução desse valor? Sim, geralmente o que ocorre? A escola faz um, uma reserva de vaga para os alunos que já estudam no colégio. Uhum. Essa reserva de vaga, ela pode ser feita, porém, quando for feita a matrícula, ela tem que ser descontada do valor da matrícula. Então, para eu entender, no caso, nós pagamos esses cinco boletos, somados dão uns mil reais, Isso. eu tenho um desconto. Aí, quando vai fazer a matrícula, como já pagou essa reserva de vaga, é descontado o valor da matrícula. Que tem que ser descontado daquelas Isso, 13 exato. mensalidades que eu falei. Correto. E se não for descontado? Aí o, <risos> o consumidor... O senhor ri, mas é, é sério. Você sabe que agora que eu me atentei a isso, se não me falha a memória, não sei, posso estar errado, né? Mas eu vou até verificar isso no contrato. Esse valor não é devolvido. Aí o... Ele é considerado como uma matrícula de reserva de vaga mesmo. Não, aí tem que ser abatido do valor da matrícula. Do e... valor das mensalidades. Isso, exato. Se você pagou a reserva de vaga... Quando você vai fazer a matrícula para o próximo ano letivo, uhum. esse valor da reserva é descontado ou da primeira mensalidade ou do valor da matrícula. Tá. Caso não ocorra, tem que conversar na direção da escola ou procurar os PROCONs para tentar resolver esse problema. E tem que ter esse desconto, tem. não tem jeito. Bom, rematrícula é assegurada a todos os alunos que estão no curso anterior? 
Sim, a rematrícula é garantida para os alunos que estão em dia com os pagamentos das mensalidades, tá. mas ele tem que observar o, o calendário do colégio e as regras estabelecidas no contrato para renovação da matrícula. E com relação ao aluno inadimplente, a escola não é obrigada a renovar a matrícula dele para o ano letivo seguinte. Né? Ela não é obrigada? Não. Então, ela tem a liberdade de recusar? Sim, ela pode recusar a matrícula desse aluno. Vamos, então, agora no inverso. No caso da desistência da vaga, a instituição deve devolver esse valor pago inicialmente pela matrícula e pela reserva da vaga? Nesse caso, temos duas situações. Se a desistência ocorrer antes do início do período letivo, a escola tem que devolver o valor da matrícula e da reserva de vaga, ou da reserva de vaga, é, e também pode ter um desconto de uma porcentagem a título de despesa de taxa administrativa, desde que isso conste no contrato e o, o consumidor tenha ciência desse desconto. Né? Tá. Supondo, naquele exemplo dos mil reais, vamos supor que ele tenha 20%. É, 20%. Ou a porcentagem que tem sido aceita é, em torno, é até 20% tá. de desconto de despesa de taxa administrativa. Entendi. E se, o, se já tiver começado, se já tiver iniciado o ano letivo, aí não tem direito à devolução, porque a escola deixou de oferecer aquela vaga para um outro aluno, né? Então vai ficar ah, com aquela. Entendi. Então, primeiro dia de aula. Pronto, acabou, não acabou, tem mais, não tem mais direito à direito devolução. devolução. Se ele iniciou o curso o ano letivo, não tem direito. Tá. E quanto ao reajuste da mensalidade? Ele pode ser feito, por exemplo, durante o ano letivo ou não? Não, o reajuste da mensalidade e o contrato da escola tem que ser informado aos pais é, no período mínimo de 45 dias antes do término do período de matrícula. É, e no caso... É... Como... <risos> Desculpa. Né? Você, por exemplo, a gente está falando do, do reajuste das mensalidades. Então, é, durante o... o... O ano letivo não se pode Não, não fazer pode ter reajuste. reajuste. O Só reajuste que ocorre no início do ano antes. vale por 12 meses. Tá. Então, tá. aí, por exemplo... Então, antes, é de um ano letivo para o outro. 45 dias antes dessa matrícula... Do, do encerramento das matrículas, tem que ser apresentado o contrato, contrato e tudo. o valor da, das mensalidades. Né? Ok. Agora, algumas escolas exigem um fiador né, para a realização ou a renovação da matrícula. Isso é permitido por lei? Sim, é, no caso, essas, essas garantias não são permitidas por lei, porque a escola tem o um, um ensino, tem uma finalidade social e ela já tem outro, outros meios para cobrar essas dívidas. Então, ela não pode pedir nenhum tipo de garantia, ou fiança, ou nota promissória, ou cheques. Isso aí não é permitido por lei. Nem para segurar a vaga. Nem para segurar a vaga. Entendi. Olha só que interessante, então você tem que estar atento, né? porque às vezes a gente tem essas cobranças, mas como a pessoa não sabe, ela acaba aceitando acaba e sujeitando. Aceitando. Agora, outra questão bastante polêmica que eu queria tratar com o senhor, doutor, é a, sobre o material didático, né? certo. aquelas famosas apostilas. A instituição de ensino pode cobrar esses itens? Veja bem, no caso das apostilas, quando a escola adota um determinado é, sistema de ensino. São vários sistemas de ensino. Quando a escola adota esse sistema de ensino, que a apostila já é aquela definida pelo, pela instituição, essa apostila só pode ser adquirida na escola ou numa empresa indicada por ela, que é a única que fornece essa apostila de acordo com o sistema de ensino adotado pela escola. Nesse caso, caso é permitido? Com, nesse caso é permitido. Tá. Caso contrário, não. O consumidor tem que ter liberdade para adquirir a apostila em qualquer, em local, qualquer local de interesse dele. Um exemplo, aquela lista de materiais onde tem alguns livros uh, que são de editoras convencionais, mas que uh, uh, são oferecidos ou ofertados, por exemplo, numa uma, uh, uh, na biblioteca, como chamava, uma papelaria, por exemplo, dentro da escola. Certo. Não posso obrigar o aluno a comprar nessa papelaria. Não, não pode ser obrigado, papelaria. tem que ser dado a lista de livros, e, assim como de materiais didáticos, para que o pai do aluno ou o aluno faça a opção 
gente adquirir na escola ou fora da escola, de acordo com o, o interesse dele. Né? E nem numa e determinada custos. loja eu posso exigir, não, por exemplo... Não, também não pode... A não ser que tenha, por exemplo, não sei se é permitido, mas no caso de se ter um desconto pra, pela quantidade da compra do material, isso é possível ou é somente através de um acordo, uma conversa com os pais? Sim, a escola pode oferecer esse serviço, esse desconto, mas ele não pode obrigar a comprar ali, ele, pode, ele tem que dar liberdade do pai de comprar fora da escola. Eu queria falar uma coisa que também é uma outra questão muito polêmica, é, que é a questão da transferência de uma pessoa que está inadimplente. Certo. É, a gente já ouviu falar de tudo, né, doutor? Agora, a escola pode recusar entregar os documentos, as informações do aluno no caso de inadimplência? De forma nenhuma. Não o pode? Aluno, não. O aluno inadimplente não pode sofrer nenhuma sanção é, por parte do colégio, como deixar de fazer provas, participar das atividades pedagógicas e assistir às aulas. E também quando o aluno pede transferência de escola, ela tem que fornecer todos os documentos necessários para essa transferência. Ela não pode recusar a fornecer esses documentos. Quer dizer, no caso, a cobrança, a, a, vamos dizer assim, financeira, jurídica, é uma Sim. coisa, a transferência é outra completamente diferente. Sim, exato. É ela tem que procurar os meios judiciais para cobrança do débito, né? mas não pode deixar de fornecer os documentos para o aluno. Oh, é importante a gente destacar também que a instituição de ensino não pode cobrar o pagamento de forma vexatória, né, doutor? Ou seja, constrangendo o aluno, é... não, de... olha, manda falar para o seu pai, não pode, né? Não, de forma nenhuma. Isso aí pode gerar uma indenização por danos morais pela cobrança vexatória, né? Mas a gente já viu muitos casos assim, acredito que o senhor Acontece também, né, doutor? Acontece muito, é. Até de bloquear a carteirinha do aluno para entrar, já vi isso também. Sim, não pode. de ter acesso na escola. De ter né? acesso a passar da roleta né, da escola. Isso, não, não pode de forma nenhuma. Agora, no caso, é, a, a escola tem que ofertar bolsas escolares? Ou seja, é obrigatório, é, necessariamente, que a escola ofereça bolsas escolares ou não? Não, quem tem direito à bolsa geralmente são é, filhos de professores ou auxiliares de administração escolar por conta de previsão é, em norma coletiva. Agora ela também pode ter um programa de oferecimento de bolsas de estudos, mas não, não há obrigatoriedade legal para isso. Tá, quer dizer, não existe uma obrigatoriedade de se ter de uma manutenção uma quantidade de, bolsas, de bolsas e quantidade de bolsas isso, X. Exato. Olha só, tem uma pergunta aqui do Newton de São Paulo, ele sempre participa do nosso programa, obrigado pelo carinho. Ele diz assim, boa noite, Fábio. Doutor, meu filho tinha dificuldades é, na escola e pediram para é, passar ele por um neuropsicólogo. É, mas quem resolveu mesmo foi a fonoaudiologia. É, eu queria saber se a dona da escola... É, que é, pode cobrar uma taxa de matrícula a mais para devolver depois na primeira mensalidade. Ela falou que não devolveu. Quer dizer, hum. não pode, né? Não, não pode ser cobrada nenhuma taxa extra para o aluno que tem é, necessidades especiais, né? Ou não alguma pode. dificuldade de ensino. Entendi. Aliás, tem instituições... Quando que eu sei que a instituição de ensino pode ou não receber um aluno que tem esse tipo de déficit ou de problemas. Geralmente a própria escola informa é que tem a, os alunos especiais, né? eles aceitam esse tipo de aluno e outros estabelecimentos já, quando você vai procurar para fazer matrícula, eles já dizem que não trabalham com esse tipo de aluno. Eu vou, sabe por que eu fiz essa pergunta, doutor? Porque há um bom tempo atrás, meu filho estudou num, numa uma classe que tinha um aluno... É, com problemas. Certo. E, uh, vamos dizer assim, é difícil porque a gente também não sabia, não, é, não foi informado. A escola deve informar que esse tipo de aluno vai participar daquele grupo de, de alunos ou não? Não necessariamente. Não necessariamente para os demais pais. Ele só deve informar para a, o pai que vai fazer a matrícula na escola e o pai informar que aquele aluno é de inclusão para que ele seja aceito no estabelecimento de ensino. Mas a 
o estabelecimento de ensino não tem obrigatoriedade de informar os demais pais dessa situação. Né? Ou seja, qualquer problema que tiver com o aluno, até no sentido de não acompanhar a turma, é uma responsabilidade da Sim, instituição. da escola, correto. Não dos pais que estão matriculando o filho lá, é isso. Isso, Tem exato. que ter uma orientação, né? Sim. Ó, é... Geralmente eles exigem um acompanhamento de profissionais pois é, da área, não. Né? psicólogos. Porque não adianta você também colocar um aluno com necessidades especiais num grupo escolar que ele não consiga acompanhar né? aquele é grupo. É verdade, ele vai ficar até com problemas é. psicológicos, constrangidos. Né? De... Né? constrangidos. É, queria falar uma questão também interessante sobre a... o estudante desistir de cursar um ano letivo na instituição em que ele foi matriculado. É, no meio do caminho, vamos por lá para no final do primeiro semestre, eu posso pedir a, 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 o dinheiro de volta, a restituição do valor pago? Não, né? Não, nesse caso não, porque ele iniciou o curso e quando ele sair da escola, a escola não vai ter a possibilidade de substituir por outro aluno. Então vai ficar uma vaga ali sem aluno. Sem completar. Né? Isso. No caso, por exemplo, dos uniformes, doutor, a gente vê outra polêmica grande com questão dos uniformes. As instituições podem é, exigir ou que se compre um determinado tipo de uniforme num determinado lugar? É, no caso, as escolas que possuem uma marca própria é, registrada, eles podem ter, fazer essa exigência. As demais que não têm uma marca registrada, eles não podem obrigar a comprar diretamente na escola ou numa loja determinada. Aí, a, a, para adquirir os uniformes, tem que ser livre para os pais, né? em qualquer estabelecimento. Por exemplo, se for uma camiseta branca, é, eu posso exato. comprar aí onde eu quiser. Se tiver a logo, aí seria necessário Correto. ter num lugar específico. Outra coisa também é sobre a questão de pagamentos de extras. Cursos livres, viagens, excursões. Como que fica isso dentro do contexto da legislação? Porque as escolas oferecem esse tipo de, de, de situação, mas às vezes o pai fala assim, bom, eu não sei se eu devo ou não devo enviar, porque às vezes o aluno é, ele se sente obrigado a ir num determinado uma determinada discussão, por exemplo, vou chutar qualquer lugar aqui, um museu, vai, vamos supor, porque aquilo vai ser uma matéria utilizada em sala de aula. É, posso obrigar ou ter essas discussões especificamente ou não? A escola pode oferecer essas excursões como complemento pedagógico, mas ela não pode obrigar o aluno a participar. Então, ela tem que encaminhar um documento para os pais para que eles façam opção pela participação ou não do aluno. Quer dizer, a pessoa não, ou a instituição não pode, de maneira nenhuma, dizer, olha, isso vai cair na prova, você precisa ir e tem que pagar uma taxa, não pode. Não pode obrigar o aluno a participar. Tá. A Kaline de Belém do Pará está com a gente. Boa noite a todos aí de Belém do Pará. Obrigado pelo carinho. Ela tem uma dúvida, ela diz assim, o certificado de conclusão de curso, doutor, de acordo com o contrato, não tem nenhum item cobrando uma taxa de R$ 60,00 para receber o certificado, sendo que o curso está cobrando esta taxa para poder entregar este certificado posteriormente. Isso está certo? Mas esse curso é um curso regular ou um curso livre? Ela não esclarece. Não dá para saber. Se for no caso, um curso, por exemplo, de ser regular? Do curso regular, isso tem que estar estabelecido em contrato. Se não tiver estabelecido, não pode ser cobrada essa taxa. Não? E se for livre, pode? Se for livre e tiver previsão no contrato da cobrança dessa taxa para emissão de certificado, pode ser cobrado. Eu me lembro da faculdade, né? Na faculdade é, eles te oferecem, tem o, tem o certificado normal, né? É, e Na... tem aquele outro que eles falam, ah, é um papel especial, não é isso? É verdade. <risos> é isso aí, pode cobrar. É que, na verdade, no curso livre, eles fornecem certificados. E quando é um curso regular, certo. que é o ensino médio, fundamental, e faculdade, é o diploma. Que coisa, né? <risos> não, mas são dúvidas que, às vezes, a gente, a gente tem e tem vergonha até de perguntar é... para a própria instituição, não é? Aliás, essas dúvidas têm que ser tiradas... É, no início, antes de assinar o contrato. Tem, Deixa eu falar um pouquinho a importância disso, né, doutor? Porque às vezes a pessoa se sente coagida. Olha, se eu não assinar o contrato agora vai perder a vaga. E a pessoa, naquela né, pressão toda, vai lá e assina o contrato e não lê essas letrinhas miúdas, Sim, né, doutor? Sim, é importante o, o consumidor fazer uma leitura atenta de todo o contrato antes de assiná-lo 
e verificar as cláusulas que contém no contrato. E, em caso de dúvidas, perguntar na direção da escola ou procurar um profissional habilitado para saber se tem alguma cláusula ali que foge do que a lei prevê. Olha, a nossa telespectadora está dizendo que é um curso particular, é um curso de dois anos, é técnico em enfermagem. Aí certo. pode cobrar os 60 reais ou não? Tem que estar tá previsto no contrato do, de matrícula, né? No é. contrato do aluno tem que ter previsão dessa cobrança. Tá certo. <risos> Olha, queria fazer uma outra pergunta a respeito da emissão dos boletos. Uh, algumas escolas, elas cobram essa emissão desse boleto. Quer dizer, além da mensalidade, vem uma tarifação que é cobrada dos próprios, da, da agência bancária. Esse valor pode ser repassado ao aluno ou não? Sim, segundo entendimento aí pelo Código de Defesa do Consumidor, essa cobrança de emissão de boleto não pode ser feita é, do consumidor. A escola tem que arcar com esses custos de emissão de boletos. Entendi. É ilegal essa cobrança, é abusivo. Quer dizer, tem que pagar somente o, Só valor, o valor da mensalidade. Da mensalidade. Isso. No caso é, da concessão de descontos, a instituição pode conceder um desconto para um aluno, por exemplo, que paga em dia. Né? O cidadão está lá pagando certinho é, e aí ele vai lá na escola, olha, eu quero um desconto, a escola fala, beleza, eu vou dar um desconto para você. Mas negar esse mesmo desconto para aquele aluno que tem dificuldades para efetuar o pagamento em dia? Essa questão é meio delicada, porque é uma questão que envolve o, o, a individualidade de cada, de cada um, um com a escola. Né? Então, não dá para saber se um tem dificuldade, o outro não, se um conseguiu desconto, o outro não. Mas a escola então, pode negar a critério isso? Da escola. Pode, pode, pode ficar a critério da escola, porque tem um contrato assinado e por liberalidade, liberalidade da escola, ela pode conceder esses descontos. Por né? exemplo, a escola... Para determinados alunos. Pode escrever isso num, num contrato, por exemplo. Olha, se você pagar em dia, tem X% de desconto. Se não... Não, essa vai... aí já é uma outra situação. Não pode. Essa cláusula seria uma multa oculta, né? Acima da permitida por lei. Ah, Porque entendi. a multa por atraso permitida em lei é 2%. Então, digamos, se você pagar até dia 5%, ao invés de mil reais, você vai pagar novecentos reais, com, vai ter 10% de desconto. Tá. Só o que, que acontece? Ele não pagar até o dia... Se ele pagar depois do dia 5, ele vai pagar... Vai perder o desconto, que já, já é mais de 10% do valor, de novecentos vai para mil. E, além disso, vai pagar mais a multa de 2%, que é prevista em contrato e que é legalmente prevista e possível de aplicar. Que é o valor cheio, então, no Exato. caso. Exato. Então, Entendi. isso aí é um tipo de uma multa acima da permitida em lei, meio que camuflada, né? Então, qual então seria isso aí o não correto? é permitido em lei. Qual seria o correto? Seria é, somente os 2%? Isso, isso, a multa de 2% Entendi. a partir da data do vencimento. Queria agradecer muito aqui, doutor Leslie Aparecido Magro, obrigado pela sua obrigado, presença nessa noite. Boa noite. Conversamos bastante, hein? É, quero passar os contatos, é Colégio sussurana, é isso? Exato. .com .br, tá aparecendo aqui no vídeo. Leslie Magro, arroba, adv o a l s p o a b s p o a b s p .br. Então, repetindo, Leslie Magro, arroba, adv o a b s p .br. Tá aparecendo aqui no vídeo. E tem um telefone, é um WhatsApp esse daqui? Sim, 11 também. 98163 6914. Se quiser tirar dúvidas com o doutor, 11 98163 6914. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Foi um Nessa prazer, noite, obrigado a você também que esteve conosco até essa hora.